శబరి నుంచి మనకు కిందికి వచ్చేటివి ఎంత అని చెప్పి చూస్తే పోలవరం దాకా కిందికి వచ్చేటివి ఎంత అని చూస్తే కేవలం ఐదారు వందల టీఎంసీలు మాత్రమే మన అధీనంలో మనకు ఉంటాయి నీళ్లు మిగిలిన రెండు వేల ఐదు వందల టీఎంసీల నీళ్లు తెలంగాణ దాటుకునే మన భూభాగం లేకి మన ఆంధ్ర రాష్ట్రం లేకి ప్రవేశించే పరిస్థితి అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఒక్కసారి మనం అంతా కూడా ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉన్న పాయింట్ అధ్యక్ష ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడే మనం చూస్తా ఉన్నాం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కట్టారు ఇంతకు ముందే అనిల్ కుమార్ యాదవ్ చెప్తా ఉన్నాడు నాలుగు వందల యాభై టీఎంసీల నీళ్లు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కట్టి లిఫ్ట్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతా తీసుకుని వెళ్ళిపోతా ఉన్నారు అని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇటువైపు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు ముఖ్యమంత్రి ఉండగానే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణం జరిగింది అయిపోయింది నిర్మాణం స్టార్ట్ చేశారు నిర్మాణం పూర్తి చేశారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇటువైపున ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో కూర్చొని ఉన్నారు కానీ ఏం చేయగలిగాడు ఏమి చేయలేకపోయాడు అదే మాదిరిగా ఒకసారి ఆల్మట్టి పరిస్థితి చూసుకుంటే ఐదు వందల పంతొమ్మిది మీటర్ల నుంచి ఐదు వందల ఇరవై నాలుగు మీటర్లకు ఎత్తారు కడతా ఉన్నారు ఏం చేయగలుగుతా ఉన్నారు ఆంధ్ర రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులుగా ఇక్కడ మనం ఉన్నా ఎవరు ఆపగలుగుతా ఉన్నారు ఆ ప్రాజెక్టును ఇక్కడ గమనించాల్సిన ఆస్పెక్ట్ ఏమిటి అని అంటే అధ్యక్ష మన పరిస్థితి ఏమిటి అని అంటే ఆలోచన చేయాల్సింది ఏమిటి అని అంటే ఒక పక్కేమో కృష్ణ ఆయకట్ పూర్తిగా ఎండమావ అయ్యే పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది నలభై ఏడు సంవత్సరాల సిడబ్ల్యూసి రికార్డులు తిరిగేస్తే కృష్ణ నుంచి శ్రీశైలంకు నీళ్లు ఎన్ని వస్తున్నాయని చెప్పి చూస్తే నలభై ఏడు సంవత్సరాల యావరేజ్ చూసుకుంటే దాదాపుగా పన్నెండు వందల టీఎంసీలు ఉంటే లాస్ట్ పది సంవత్సరాల యావరేజ్ చూసుకుంటే శ్రీశైలంలోకి కృష్ణ నుంచి నీళ్లు ఎన్ని వస్తున్నాయని చెప్పి చూస్తే అది కేవలం ఆరు వందల టీఎంసీలకు పడిపోయిన పరిస్థితి అంటే దాదాపుగా ఈ నలభై ఏడు సంవత్సరాల నుంచి పన్నెండు వందల టీఎంసీ నలభై ఏడు సంవత్సరాల యావరేజ్ ఉంటే అదే లాస్ట్ పది సంవత్సరాల యావరేజ్ తీసుకుంటే కేవలం ఆరు వందల టీఎంసీకి కృష్ణ నుంచి నీళ్లు శ్రీశైలంకు వచ్చే పరిస్థితి అదే లాస్ట్ ఐదు సంవత్సరాల పరిస్థితి ఒకసారి గమనించినట్లయితే శ్రీశైలంకి ఎన్ని నీళ్లు వస్తున్నాయని చెప్పి గమనించినట్లయితే ఆరు వందలు కూడా పోయి నాలుగు వందలకు వచ్చింది అధ్యక్ష మనకేమో రిక్వైర్మెంట్ మనకేమో అలాట్మెంట్ ఎంత ఉందో తెలుసు అధ్యక్ష ఎనిమిది వందల పదకొండు టీఎంసీల అలాట్మెంట్ మనకుంది కృష్ణ నుంచి మనకు శ్రీశైలంకు రావాల్సింది శ్రీశైలం నుంచి నాగార్జున సాగర్ మన అలాట్మెంట్ ఎంత అని చెప్పి చూస్తే ఎనిమిది వందల పదకొండు టీఎంసీల కాను గత ఐదు సంవత్సరాలుగా గత పది సంవత్సరాలుగా ఆరు వందల టీఎంసీలు దాటలేదు గత ఐదు సంవత్సరాలుగా నాలుగు వందల టీఎంసీలు దాటని పరిస్థితి ఇక నేను ఒకటే అడుగుతా ఉన్నా అధ్యక్ష ఈ పరిస్థితులు ఇట్లా ఇట్లా ఉండగానే ఐదు వందల పంతొమ్మిది మీటర్ల ఎత్తు ఉన్న ఆల్మట్టి డ్యామును ఐదు వందల ఇరవై నాలుగు మీటర్లకు పెంచబోతా ఉన్నారు కడతా ఉన్నారు ప్రాజెక్ట్ చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగానే జరుగుతా ఉన్నాయి పనులన్నీ కూడా ఎవరేం చేయగలుగుతా ఉన్నారు ఐదు వందల పంతొమ్మిది మీటర్లు ఉండగానే నాలుగు వందల టీఎంసీ నీళ్లు వస్తా ఉన్నాయి ఇక ఐదు వందల ఇరవై నాలుగు ఇరవై నాలుగు మీటర్ల ఎత్తుకు అది పెంచితే మరో నూట మరో నూట పది టీఎంసీల స్టోరేజ్ కెపాసిటీ యూటిలైజేషన్ కెపాసిటీ చూస్తే మరో నూట ముప్పై నూట నలభై టీఎంసీలకు పోతుంది అప్పుడు కాస్త నాలుగు వందల టీఎంసీల కాస్త అది కూడా తగ్గిపోయే రెండు వందల యాభై టీఎంసీలు కూడా శ్రీశైలంకు నీళ్లు రాని పరిస్థితిలో ఉంటారు మరి శ్రీశైలంకే రెండు వందల యాభై నీళ్లు రా నీళ్ల టీఎంసీ రాని పరిస్థితిలో శ్రీశైలం ఉంటే ఇంకా శ్రీశైలం ఎప్పుడు నిండుతుంది రాయలసీమ ప్రాజెక్టు ప్రకాశం నెల్లూరు ఎప్పుడు ఎప్పుడు నిండుతాయి నాగార్జున సాగర్కి నీళ్లు ఎప్పుడు వస్తాయి కృష్ణ గుంటూరు వెస్ట్ గోదావరి పరిస్థితి ఏమిటి అని చెప్పి ఒక్కసారి మనం అంతా కూడా ఆలోచన చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్న పాయింట్ అధ్యక్ష అధ్యక్ష నేను ఎందుకు ఈ పాయింట్ చాలా గట్టిగా చెప్పాల్సి వస్తా ఉందనంటే రియాలిటీ ఏ మాదిరిగా ఉందో ఒక్కసారి గమనించి మనం అడుగుతా ఉన్నాం ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో గోదావరి పోలవరం దగ్గర మూడు వేల ఎనభై రెండు టీఎంసీలు నలభై ఎనిమిది సంవత్సరాల యావరేజ్ సిడబ్ల్యూసీ రికార్డు రికార్డుల ప్రకారం మూడు వేల ఎనభై రెండు టీఎంసీల నీళ్లు గోదావరి గోదావరి నది పోలవరం దగ్గర ఉంటుంది అని చెప్పి మనం లెక్కలు కడితే అందులో రెండు వేల నాలుగు వందల ఎనభై తొమ్మిది టీఎంసీలు తెలంగాణ దాటుకొని మన ఆంధ్ర ఆంధ్ర బార్డర్ లేక రావాల్సిన పరిస్థితి అధ్యక్ష అదే మరి క్విట్ ప్రోకో ఆయనకి ఏమి వాళ్ళు ఇచ్చాడు ఈయన ఆయన రుణం తీసుకుంటున్నాడు ఇది తిని రాష్ట్రంలో ఏ చిన్నవాడిని అడిగినా చెప్తున్నారు మొన్న అన్ని నిధులు ఆయనే పంపించాడని ఆ డబ్బులు తీసుకొని ఈరోజు భావి తరాల భవిష్యత్తు మీరు తాకట్టు పెడతారా ఎవరిచ్చారు మీకు అధికారం
మన దగ్గర నీళ్లన్నీ కిందికి రావాల్సింది ఆయన ఇప్పుడు మాట్లాడే మాటలు చూస్తే ఆ నీళ్లు కూడా రావని మాట్లాడుతున్నాడు నీళ్లు రాకుండా వాళ్ళు ఎక్కడ ఆపుతారండి మనకు హక్కు లేదా హక్కు తేలాలి కదా రెండోది తెలంగాణ భూమి పైన నీళ్లు వచ్చినప్పుడు లక్ష యాభై వేల కోట్లు చెప్తున్నారు నేను ఈరోజు బొల్లాపల్లి మాట్లాడారు నేను బొల్లాపల్లి కట్టమని చెప్పలా అవసరమైతే ఆ నీళ్లు ఫీజిబిలిటీ వర్కౌట్ చేయండి ఈరోజు లిఫ్ట్లు పెడితే సింపుల్ లిఫ్ట్లు పెడితే నాగార్జున సాగర్ రైట్ వింగ్ కనాల్ పది లక్షల ఎకరాలకు నీళ్లు వస్తాయి చింతలపూడి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ వల్ల నాగార్జున సాగర్ లెఫ్ట్ మెయిన్ కెనాల్ రైట్ మెయిన్ కెనాల్ పది లక్షలు వస్తే లెఫ్ట్ మెయిన్ కెనాల్ ద్వారా చింతలపూడి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్కి నీళ్ళు ఇవ్వచ్చు మనకుండే ఏరియాకి ఇవ్వచ్చు మూడోది ఈ పదమూడు లక్షల ఎకరాలు కృష్ణా డెల్టాకు నీళ్ళు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది ఇది ఒక పదమూడు లక్షల ఎకరాలు ఇది ఒక పది లక్షల ఎకరాలు ఒక రెండు మూడు లక్షల ఎకరాలు చింతలపూడి వెనుకలుపుకుంటే దగ్గర దగ్గర ఒక ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు లక్షల ఎకరాలు గోదావరి నీళ్ళు ఇచ్చుకునే అవకాశం ఉంది ఆ నీళ్లు శ్రీశైలను నిలబెట్టుకుని రాయలసీమ చేయొచ్చు సోమశలకు కూడా నీళ్లు తీసుకెళ్ళచ్చు ఒకవేళ కాదనుకుంటే ఇంకొక స్టెప్ ముందుకు పోతే రైట్ మెయిన్ కెనాల్కి తీసుకొచ్చిన నీళ్లు నేరుగా పులిచెంతలకు లిఫ్ట్ చేసి నాగార్జున సాగర్ టైల్ టైల్ పాండ్కు తీసుకుపోయి అక్కడి నుంచి రివర్సబుల్ పంపులు పెట్టుకుంటే నాగార్జున సాగర్ కూడా నీళ్లు ఇవ్వచ్చు రేపు బొల్లాపల్లి కానీ పూర్తయితే ఆ బొల్లాపల్లి వల్ల గ్రావిటీతో నాగార్జున సాగర్ నీళ్లు వెళ్తాయి దాని బ్యాక్ వాటర్ శ్రీశైలం వెళ్తుంది కేశవ్ ఒక మాట చెప్పాడు వాళ్ళ నీళ్లు వాళ్ళ దెమ్మల రిజర్వాయర్లు ఖాళీగా ఉంటే మనం నీళ్లు మనం తీసుకెళ్దాం ఎవరి నీళ్లు వాళ్ళు వాడుకుందాం తప్పే ఉందండి దీంట్లో వార్తావాణి న్యూస్ ఛానల్ ఎప్పటికప్పుడు రాజకీయ సినీ విశేషాలు స్పోర్ట్స్ మరియు సాంకేతిక పరమైన మరెన్నో విషయాలను మన ముందుకు తెస్తుంది మరింత సమాచారం కొరకు వార్తావాణి న్యూస్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి